ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எம்மி மம்மி சமையல் இன்றைக்கி நான் ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோடு வந்திருக்கேன் அதுக்கு முன்னால் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு கேரளா ரெசிபி தான் கேரளா ஸ்டைலில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இது கேரளாவில் எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா மீன் பொள்ளிச்சதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நான் வச்ச பேர் என்னென்னா வாழை இலை மீன் வறுவல் ஸோ வாங்க நம்ம செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம மீன் பொறிக்கணும் அதுக்கு நம்ம வந்து மசாலா ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம மூணு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய் பொடி சேர்த்துப்போம் காஷ்மீர் மிளகாய் பொடி தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் சாதாரண மிளகாய் பொடி கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து போட்டுக்கோங்க இப்போ சாதாரண மிளகு பொடி வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க பெப்பர் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு பாதி போல் எலுமிச்சம் பழசாறு சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்த பிறகு உங்கள் கையால் எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆன பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு பிசைஞ்சி வச்சுக்கோங்க ரொம்ப தண்ணியாகவும் மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க ரொம்ப திக்காகவும் மிக்ஸ் பண்ணிடாதீங்க ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் நம்ம மசாலாலாம் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம மீன் மேலே புரட்டி எடுத்து வச்சிடலாம் இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்காக அஞ்சு கறி மீன் எடுத்திருக்கேன் எல்லா மசாலாவும் நல்லா அந்த மீன் மேலே கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அந்த மசாலாவை நம்ம இந்த கறி மீனில் அங்கங்கே ஸ்லிட் போட்டிருப்போம் இல்லையா அந்த ஸ்லிட்டில் எல்லாம் நல்லா அந்த மசாலா போய் இறங்கணும் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து மசாலா புரட்டி வச்சுருங்க இப்போ ஒரு மீன் ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி மீதி இருக்கிற அந்த நாலு மீனையும் நம்ம மசாலா புரட்டி வச்சுருவோம் இப்போ நம்ம எல்லா மீனுக்கும் மசாலா புரட்டி வச்சாச்சு இந்த மீனை ஒரு மணி நேரம் ரெஸ்ட்டில் வைங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பொறிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம மீனுக்கு வந்து கிரேவி பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம மசாலா அரைக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் நாலு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்த பிறகு ஆறு பூண்டு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி வந்து நிறைய சேர்த்துக்காதீங்க அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் ஆகிரும் நம்ம மசாலாவே நாசம் பண்ணிடும் அதுக்காக இஞ்சி அளவாக சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க பிறகு நம்ம மசாலா பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துப்போம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீர் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் சாதாரண மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் சேர்த்தாச்சு இதை நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேஸ்ட் பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம மீன் பொறிச்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு எந்த எண்ணெய் வேணுமோ அந்த எண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடான பிறகு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில் சேர்க்கறது வந்து நம்ம மீன் பொறிக்கிறப்ப மீனுக்கு ஒரு நல்ல மனம் தரும் அதுக்காக தான் நம்ம கருவேப்பில் சேர்க்குறோம் சேர்த்த பிறகு ஒவ்வொரு மீனாக சேர்த்து நல்லா பொறிச்சு எடுத்துப்போம் நம்ம சேர்க்குற மீன் வந்து ஃபுல் குக் ஆகக்கூடாது எப்பயும் பொறிக்கிற மாதிரி ஆகக்கூடாது அரை வேவு போதும் ஹாஃப் குக் போதும் நம்ம பாதி வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ பாதி வெந்துருச்சு நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் லேஸாக வெந்தாலே போதும் ஃபுல் ஃப்ரை ஆகணும்னு இல்லை இப்போ நம்ம மீன் ரெடி ஆயிடுச்சு எடுத்து மாற்றி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரியே எல்லா மீனையும் பொறித்து மாற்றி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம மசால் பண்ணிடலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் நான் தேங்காய் எண்ணெய் தான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் பொறித்த எண்ணெய் கூட மீன் பொறித்த எண்ணெய் இருக்குல்ல அது கூட சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துப்போம் கருவேப்பில் பொறிஞ்சதும் ஒரு கப் வெங்காயம் நான் சின்ன வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இருபது போல் சின்ன வெங்காயம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நான் எடுத்திருக்கேன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க 
நம்ம சேர்த்த வெங்காயம் ஃபுல்லாக பொன்னீர் ஆகணும்னு இல்லை லேசாக வதங்கினாலே போதும் இப்போ நம்ம வெங்காயம் லேசாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு மூடி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் வெந்த பிறகு எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட தக்காளி வெங்காயம் லேசாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட் நம்ம சேர்த்துப்போம் பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு சரி பார்த்துக்கோங்க நல்லா வேகட்டும் நம்ம சேர்த்த மசாலோட பச்சை மணம் மாறுற வரைக்கும் நல்லா வேகட்டும் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு லேசாக திக் ஆகிருக்கும் இன்னமும் நல்லா திக் ஆகணும் இப்போ நம்ம மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம மீனை வாழை இலையில் வச்சு மடிச்சுப்போம் இப்போ ஒரு பெரிய வாழையில் விரிச்சுக்கோங்க அதில் குட்டியோ ஒரு வாழையில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம தோசை கல்லை வைக்கிறப்ப கரியாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன வாழையில் வச்சுக்கோங்க அது மேலே நம்ம செஞ்சு வச்சோம் இல்லையா மசால் மசால் வந்து உங்கள் மீன் எந்த அளவுக்கு பெருசோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மசால் வந்து பரப்பி விட்டுக்கோங்க அது மேலே ஒரு மீன் வச்சு மறுபடியும் மீன் மேலே நம்ம செஞ்சு வச்ச மசால் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் இதை இப்படியே மடித்து வைக்கலாம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி சும்மா மேலே கொஞ்சம் டெக்கரேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சின்ன துண்டு தக்காளி வச்சுருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக கீறி சைடில் நான் வச்சுருக்கேன் இது சும்மா டெக்கரேஷனுக்காக தான் நம்ம இப்படி செய்கிறோம் இது இந்த மாதிரி செய்யலைனாலும் உங்களுக்கு பரவாயில்லை வாழையிலே இப்போ மடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சைடு மடிச்சுப்போம் அந்த குட்டியாக நடுவில் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஃபஸ்ட்டு மடிச்சுட்டு அப்புறம் வெளியில் இருக்கிறத மடிச்சுக்கோங்க வாழையில் வந்து நல்லா மடங்கணும் அப்படின்னா லேசாக தீயில் ஒரு வாட்டி வாட்டிக்கோங்க அப்படி வாட்டிட்டிங்கன்னா எப்படி மடித்தாலும் வாழையில் கிளியாது கரெக்டாக மடித்து விட்டுக்கோங்க இப்போ மடித்தாச்சு நம்ம வந்து ஒரு நூலோ இல்லை ஒரு நாரோ வச்சு நம்ம வாழையிலையே கட்டிடலாம் இப்போ நம்ம நார் வச்சு மடிக்கிறப்ப ரொம்ப டைட்டாக கட்ட தேவையில்லை லேசாக அந்த கட்டு நம்ம மடித்து வச்சுருக்க அந்த மடிப்பு வந்து அவராமல் இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அந்த மாதிரி கட்டி வைக்கிறோம் ஸோ லேசாக கட்டினாலே போதும் இப்போ ஒரு தோசைகள் எடுத்துக்கோங்க அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்றைக்கி தேங்காய் தான் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம செஞ்சு வச்சோம் இல்லையா மடித்து வச்சோம் இல்லையா அந்த இலையை தூக்கி வச்சுருங்க ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்த பிறகு இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்க நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் நீங்கள் வேணும்னா மேலே மூடி போட்டு கூட வேக வைக்கலாம் இப்போ நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாழையில் மடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இட்லி சட்டியில் கூட வச்சு வேக வைக்கலாம் இந்த மாதிரி எண்ணெய் சட்டியில் தான் போட்டு பொறிக்கணும்னு இல்லை இப்போ மூணு நிமிஷம் போல் ஆயிருக்கு இப்போ நம்ம மீன் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றி வச்சுருங்க இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம பிளேட்டுக்கு மாற்றியாச்சு இப்போ நம்ம கட்டாக ஊற்றுருவோம் நல்ல மனமாக இருக்குங்க பாருங்கள் நல்ல மசாலாலாம் நல்ல மீன் மேலே இறங்கியிருக்கு நல்ல சூடாக இருக்குது மீன் நல்ல ஜூஸியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ